السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد گنیہ ترکوری انجو اور تحول تلتل ینندرکم نن مکلے مین مکلے தினந்தோறும் இன்று ஒரு தகவல் என்ற பெயரில் உங்களுக்கு நல்ல பல தகவல்கள் இதன் வழியே தெரிவிக்கப்படுகிறது உங்களது துவாவை நாடி கணியத்திற்குரிய நன்மக்களே நபிகள் ஈசா அலிஹி சலாத்து சலாம் அவர்களுடைய ஒரு பிரயாணத்தின் போது ஒரு மனிதன் தானும் அவர்களோடு வருவதாக கூறி நபி அவர்களோடு இணைந்து கொண்டான் இப்பொழுது ஈசா அலிஹி சலாம் அவர்களும் அவனும் இருவருமாக ஆற்றங்கரையோரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு இடத்தில் சாப்பிடுவதற்காக அமர்ந்தார்கள் இருவரிடத்திலும் மூன்று ரொட்டிகள் இருந்தன இருவரும் ஆளுக்கொரு ரொட்டியை சாப்பிட்டார்கள் ஒரு ரொட்டி மீதம் இருந்தது இப்ப ஈசா அலி சலாத்து சலாம் அவர்கள் தண்ணி குடிப்பதற்காக அங்குள்ள ஆத்துக்கு போனாங்க திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ரொட்டியை காணோம் அந்த ஒரு ரொட்டியை காணவில்லை ரொட்டியை யார் எடுத்தது என்று ஈசா அலஹி சலாம் அவர்கள் அந்த மனிதனிடத்தில் கேட்டார்கள் அவன் சொன்னான் எனக்கு தெரியாதுங்க அந்த ஒரு ரொட்டி எங்க போச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது என்றான் ஈசா அலஹி சலாத் வசலாம் அவர்கள் எதுவும் பேசாமல் அவனையும் அழைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் சிறிது தூரம் சென்றபோது ஒரு மான் அதனுடைய இரண்டு குட்டிகளோடு வந்து கொண்டிருந்தது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இரண்டு குட்டிகளில் ஒன்றை அழைத்தார்கள் அது அவர்களுக்கு அருகே வந்தது அதை பிடித்து அறுத்து சமைத்தார்கள் இருவரும் சாப்பிட்டார்கள் பிறகு அந்த எலும்புகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து மீதமுள்ள பகுதியை ஒன்றிணைத்து அல்லாவின் அனுமதி கொண்டு எழுவாயாக என்று ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உத்தரவிட்ட போது அந்த மான் உயிர் பற்று எழுந்து ஓடி சென்று விட்டது அப்பொழுது அந்த மனிதனிடத்திலே ஈசா அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க இந்த அற்புதத்தை உனக்கு காண்பித்த அல்லாவின் மீது ஆணையாக உன்னிடத்தில் கேட்கிறேன் அப்பா அந்த ஒரு ரொட்டியை எடுத்தது யார் என்றார்கள் அவன் சொன்னா எனக்கு தெரியாதுங்க என்று சொன்னான் பிறகு இருவருமாக அங்கிருந்து சென்றார்கள் வழியில் ஒரு ஆறு குறுக்கிட்டது ஒரு ஆறு நதி ஒன்று குறுக்கிட்டது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மனிதனின் கையை பிடித்து கொண்டு ஆற்றின் நீரின் மீது தரையில் நடப்பது போன்று நடந்து சென்றார்கள் அந்த ஆற்றை கடந்ததற்கு பிறகு ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த அற்புதத்தை உனக்கு காட்டிய அல்லாவின் மீது ஆணையாக உன்னிடம் நான் கேட்கிறேனப்பா அந்த ஒரு ரொட்டியை எடுத்தது யார் என்றார்கள் அவன் எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்றான் பிறகு இருவரும் அங்கிருந்து நடந்து சென்று ஒரு வனாந்திரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அங்கு ஓரிடத்தில் இருவரும் அமர்ந்தார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கிருந்த மண்ணையும் மணலையும் குவியலாக ஆக்கி அல்லாவுடைய அனுமதி கொண்டு தங்கமாக மாறிவிடு என்று சொன்னார்கள் அது தங்க குவியலாக மாறியது அதை மூன்று பங்குகளாக்கி ஒரு பங்கு எனக்கு மற்றொன்று உனக்கு மூன்றாவது பங்கு அந்த ரொட்டியை எடுத்தவனுக்கு என்று சொன்னார்கள் அப்போது அந்த மனிதன் சொன்னா நான்தான் அந்த ரொட்டியை எடுத்தேன் அப்படின்னா ஏன்னா இப்ப தங்க புதையில் கிடைக்குது தங்க குவியல் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால நான் தாங்க அந்த ரொட்டியை எடுத்தேன்னு சொன்னான் அப்படியானால் இவை அனைத்தையும் நீயே எடுத்துக்கொள் என்று கூறிவிட்டு அவனை பிரிந்து சென்றார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மனிதனுடைய அந்த மனிதன் அந்த மனிதன் அந்த பொற்குவியலை பாதுகாத்து கொண்டு அங்கேயே உட்கார்ந்திருந்தான் அப்போது அந்த இடத்துக்கு ரெண்டு பேர் வந்து சேர்ந்தனர் பொற்குவியலையும் அந்த மனிதனையும் பார்த்த அவர்கள் அந்த பொற்குவியலை காத்து கொண்டிருக்கும் அவனை கொன்றுவிட்டு அவ்விருவரும் வந்த அந்த இருவரும் அந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்ள சதி திட்டம் திட்டினார்கள் இதை அந்த மனிதன் அறிந்தான் இந்த பொற்குவியலை நாம் மூன்று பேரும் சமமாக பங்கிட்டு கொள்வோம் என்று சொல்லி அவர்களை சமாதானப்படுத்தி உங்கள் இருவரில் ஒருவர் ஊருக்குள் சென்று சாப்பிடுவதற்கு ஏதேனும் உணவு வாங்கி கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறி அவர்களில் ஒருவனை ஊருக்குள் அனுப்பி வைத்தனர் உணவு வாங்கி வர சென்றவன் அந்த இருவரையும் கொன்றுவிட்டு அந்த பொற்குவியலை தாமே அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணினான் உணவில் விஷத்தை கலந்து அவன் உணவை எடுத்து சென்றான் என்ன விஷங்கலந்த உணவை 
ரெண்டு பேரும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் செத்துருவாங்க பொற்குவியில் நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றான் என்று நினைத்து அவன் உணவில் விஷத்தை கலந்து எடுத்து சென்றான் இவன் உணவு வாங்க சென்ற பிறகு அவர்கள் இருவரும் அவனுக்கு ஏன் இதில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொடுக்க வேண்டும் அவன் வந்தவுடன் அவனை அடித்து கொன்று விட்டு நாம் இருவரும் இந்த பொருளை பங்கிட்டு கொள்ளலாம் என திட்டம் வகுத்திருந்தார்கள் அதன்படி உணவு வாங்கி வர சென்றவன் வந்தவுடன் இருவரும் சேர்ந்து அவனை கொன்றார்கள் அவன் செத்து போயிட்டான் அந்த உணவை சாப்பிட்டார்கள் சற்று நேரத்தில் அவர்கள் இருவரும் இறந்தார்கள் இசா அலி சலாத்து சலாம் அவர்கள் மீண்டும் அந்த வழியாக வந்தபோது மூவரும் பிணங்களாக கிடப்பது கண்டு தங்களுடைய தோழர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் இதுதான் உலகம் இதுதான் உலகம் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இந்த நிகழ்வு எஹையா உலோமித்தீனில் இமாம் ஹசாலி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் பதிவு செய்துகிறார்கள் நல்லோர்களே இதில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது உலகத்தினுடைய பேராசை உலகத்தினுடைய பேராசை மனித உயிர்களை கொல்லக்கூட தயங்குவதில்லை ஆனால் அத்தகைய பேராசை மாபெரும் நஷ்டத்தை பேரிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இதன் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே பேராசை என்பது பெரு நஷ்டம் என்பதில் சந்தேகமில்லை உலகத்தை ஆசைப்படலாம் ஆனால் அந்த ஆசை நியாயமானதாக நேர்மையானதாக உண்மையானதாக அந்த ஆசை என்பது நம்மை இறைவனை அஞ்சு நடக்க செய்யும் ஆசையாக இருந்திட வேண்டும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் இதன் மூலம் நம்ம அவர்களுக்கு நல்ல படிப்பினைகளை தந்தருள் புரிவானாக வாகர் தாவானா அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபிலாலமீன் அஸ்லாத் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ